তাহলে এতক্ষণ আমরা দেখলাম যে কম্পিউটার সায়েন্সের বিভিন্ন শাখা পোশাকা ডেফিনেশন সেগুলোর ব্যাখ্যা আমরা দেখলাম যে কি কি জিনিসগুলো পড়ানো হয় এগুলোর যে সমস্ত আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা মোটামুটি একটা ধারণা আমরা নিলাম তাহলে কম্পিউটার বিজ্ঞানের সংজ্ঞাটা আমরা এতক্ষণ সবকিছু যা শিখলাম সবকিছু যদি একসাথে মিশিয়ে ফেলি এখন মিশিয়ে যদি দাঁড়া করাই তাহলে আমরা বলতে পারি যে কম্পিউটার বিজ্ঞান হচ্ছে কম্পিউটার এবং কম্পিউটিং অধ্যয়ন তাত্ত্বিক এবং অ্যালগারিদমিক ভিত্তি হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং ব্যবহারের ফিল্ড অফ স্টাডি ওকে তাহলে কম্পিউটার বিজ্ঞানের যে সমস্ত শৃঙ্খলা রয়েছে যে সমস্ত স্টাডি ডিসিপ্লিন রয়েছে এর মধ্যে রয়েছে ডেটা স্ট্রাকচার কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ডিজাইন মডেলিং ডেটা তথ্য প্রক্রিয়া ইনফরমেশন প্রসেস করা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অধ্যায়ন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের স্ট্যাডিস সো কম্পিউটার বিজ্ঞান গণিত এবং প্রকৌশল থেকে এর অনেক কিছু ভিত্তি তৈরি করে অর্থাৎ কম্পিউটার সায়েন্স ড্রস সাম অফ দ্য ফাংশনস ফ্রম ম্যাথামেটিক্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং দেয়ার আমরা অতএব আমরা দেখতে পারি যে প্রবাবিলিটি স্ট্যাটিস্টিক্স সহ ইলেকট্রনিক সার্কিট ডিজাইনের মতো বিভিন্ন জিনিসগুলো আমরা কম্পিউটার বিজ্ঞানের মধ্যে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করি সো কম্পিউটার বিজ্ঞান নতুন অ্যালগারিদম তত্ত্ব কাঠামো এবং কম্পিউটার আর্কিটেকচারের ধারণা নকশা পরিমাপ এবং পরিমর্জনের সময় হাইপোথিসিস পরীক্ষা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করবে সো কম্পিউটার সায়েন্স অলসো মেজ হেভি ইউজ অফ হাইপোথিসিস টেস্টিং এক্সপেরিমেন্টিং ডিউরিং দি কনসেপচুয়ালাইজেশন অ্যান্ড ডিজাইন মেজারমেন্ট রিফর্মেন্ট অফ দি অ্যালগোরিদমস সো অল ইন অল আমরা এখন বুঝে গেলাম যে কম্পিউটার সায়েন্সের একটা কম্পিউটার বিজ্ঞানের যে সংজ্ঞাটা কি তো আমরা আর একটু বিস্তারিত যেটা জানি কারণ আমাদের মূলটা ঠিক করতে হবে সেটা হলো আমাদের বেসিক্সটা আমাদের রুটটা ঠিক করতে হবে তাহলে আমাদের রুটটা ঠিক করতে হলে কম্পিউটার সায়েন্সের ব্যাপারটা আরও আমাদের ক্লিয়ার হতে হবে তাহলে কম্পিউটার সায়েন্স কি না আর কি কম্পিউটার সায়েন্স এটা যদি পার্থক্য আমরা দেখি তাহলে আমরা বলবো যে একটা অ্যাপ তৈরি করা একটা ফোনে আপনি যদি একটা অ্যাপ ব্যবহার করেন কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ব্যবহার করা যেই প্রোগ্রাম ব্যবহার করে আপনি আপনার বন্ধুদের সাথে কিছু শেয়ার করতে পারেন এবার কম্পিউটার সায়েন্স ইজ নট ওয়াচিং এ ভিডিও অন দ্য ইন্টারনেট অফ ক্যাটস রাইডিং এর ট্রাইসাইকেল তো একটা বিড়াল ট্রাইসাইকেল চালাচ্ছে এটার ভিডিওটা আমি দেখছি ইন্টারনেটে ইউটিউব ব্যবহার করে কিংবা অন্য কোনো ভিডিও প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে তাহলে সেটা কিন্তু কম্পিউটার সায়েন্স না কম্পিউটার সায়েন্স হচ্ছে এইটার পিছনের যে অভিজ্ঞতা এর পিছনের যে কষ্ট পিছনের যে সমস্ত টেকনোলজি যে সমস্ত প্রক্রিয়াগুলো ব্যবহার করে এটা তৈরি করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স এবং আর একটা উদাহরণ হতে পারে প্রোগ্রামিং ইউর ওন ভিডিও গেম আপনার নিজের ভিডিও গেমটা আপনি তৈরি করলেন সেটা হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স কিন্তু আপনি যদি আপনার একটা অতি প্রিয় কম্পিউটার গেম আপনি একটা ডিভাইসে খেলেন আপনার ফোনে খেলেন আপনার কম্পিউটার কম্পিউটারে খেলেন সেটা কিন্তু কম্পিউটার সায়েন্স না আরও উদাহরণ হতে পারে রাইটিং এ প্রোগ্রাম দ্যাট ক্যালকুলেস দ্য অ্যান্সার অফ দ্য ম্যাথ প্রবলেম আপনি একটা প্রোগ্রাম বানালেন যেই প্রোগ্রামে বিভিন্ন ধরনের গণিতিক সমস্যা সমাধান দেয় সেটা হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স কিন্তু আপনি যদি কোনো একটা অ্যাপ ব্যবহার করে আপনার ম্যাথের হোমওয়ার্ক করেন দ্যাট ইজ নট কম্পিউটার সায়েন্স রাইটিং এ প্রোগ্রাম টু অটোমেটিক্যালি পোস্ট নাইস কমেন্টস অন ইউর ফ্রেন্ডস পিকচার ইজ কম্পিউটার সায়েন্স কিন্তু আপনার ছবিতে বন্ধুদের ছবিতে কমেন্ট করা কম্পিউটার সায়েন্স না আপনি যদি একটা প্রোগ্রাম লেখেন একটা বর্ড তৈরি করেন যে বর্ডটা আপনার বন্ধুদের ছবিতে কমেন্ট করবে অটোমেটিকলি আবার বা দিকে আমরা যদি নিচে দেখি স্কিলস ফর থিঙ্কিং প্রোগ্রামিং ইজ এ লার্জ পার্ট অফ কম্পিউটার সায়েন্স যেটা আমরা অলরেডি বুঝে গেলাম যে কম্পিউটার সায়েন্সের একটা বিশাল অংশ হচ্ছে প্রোগ্রামিং আমরা কম্পিউটারকে শিখাবো আমরা কম্পিউটারে কোনো একটা কিছু অর্ডার দিব কম্পিউটারকে কোনো একটা কিছু বুঝাতে চেষ্টা করব যেইভাবে কম্পিউটার তাকে চালাবে ওকে সেইটার জন্য আমরা কি করব প্রোগ্রামিং করব আমরা স্টেপ বাই স্টেপ পদে পদে কিভাবে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান করতে হবে কম্পিউটার সেগুলোর অর্ডার দিব আলটিমেটলি যদি আপনি চিন্তা করেন যে কম্পিউটার হচ্ছে একটা সমস্যা সমাধান করার যন্ত্র আমার একটা কোনো একটা সমস্যা কোনো একটা বিষয় আমি কম্পিউটার মাধ্যমে উপস্থাপন করি ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে তারপরে সেটার সমাধান তৈরি করে দেয় এবং বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে সি সি হ্যাস C++, প্লাস প্লাস সি প্লাস রুবি পাইথন জাভা স্ক্রিপ্ট জাভা বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে আমরা যখন এই ইউনিটতে কথা বলবো ওই ইউনিটে আমরা দেখবো 
এবং এখানে যদি আপনি দেখেন যে ছবিগুলো রয়েছে কম্পিউটারের যে এই যে আমরা কম্পিউটারের যে ব্যবহার দেখে আসছি অনেক আগে থেকে কত বড় বড় কম্পিউটার এখানে দেখেন আমরা কম্পিউটারের যে ইতিহাসগুলো দেখবো তখন আমি বর্ণনা করব যে এই যে ইভোভ গুলো হয়েছে কম্পিউটারের এগুলো আমরা চিনতে পারবো যে আগে কত বিশাল কম্পিউটার ছিল কিভাবে এগুলো ম্যানেজ করতো কিভাবে এগুলো চালাতে হতো তারপর আস্তে আস্তে কিভাবে এগুলো বিবর্তন হয় এবং এখানে আমরা দেখছি যে কম্পিউটারের ব্যবহার কম্পিউটারের যে আগের কম্পিউটারগুলো কীরকম অনেক বাড়ি ঘর বিরাট আকারের কম্পিউটারগুলো ছিল জিনিস জিনিস এগুলো ছোট হয়ে আসছে তাহলে আমরা কম্পিউটার সাইজ জানলাম এখন আমরা দেখি কম্পিউটারের সংজ্ঞা কি ওকে কম্পিউটার কথাটা কোথেকে আসলো তাহলে আমরা প্রথমে যে জিনিসটা আমি বলেছি সাধারণ মানুষের অনেক সময় কম্পিউটার বিজ্ঞানকে কম্পিউটার সম্পর্কে অন্যান্য পেশার সাথে মিলিয়ে ফেলে তো এই জিনিসটা ক্লিয়ার হওয়া উচিত যে কম্পিউটার সায়েন্স ইজ নট কম্পিউটার ওকে একটা কম্পিউটারের নারী বুড়ি যন্ত্রপাতি সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার যা কিছু বলে একটা গেম ওয়েব ব্রাউজ ওয়েব ওয়ার্ড প্রসেসিং ডেটা প্রসেসিং এগুলো যে সব কিছু মিলে যে ধরনের কাজগুলো একটা কম্পিউটার করতে পারে দ্যাট ইজ দ্য ক্যাপাবিলিটি অফ এ কম্পিউটার কিন্তু কম্পিউটার বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রোগ্রামের সাহায্যে কম্পিউটারের গেম ওয়েব ব্রাউজারের ধরনের সফটওয়্যার তৈরি করা তারপরে বিশেষ তাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ বিশ্লেষণ করা তার চাইতে আরো ভালো কিছু প্রোগ্রাম সৃষ্টি করা এখন কম্পিউটার শব্দটি ল্যাটিন শব্দ কম্পিউটারে কম্পিউটারে থেকে এসেছে যার অর্থ গণনা করা কাউন্টিং করা ক্যালকুলেট করা একটি কম্পিউটারকে আমরা একটি বৈদ্যুতিক ডিভাইস বা বৈদ্যুতিক যন্ত্র বলতে পারি যা ব্যবহারকারীর কাছ থেকে ডেটা এবং নির্দেশবলি ইনপুট করে অর্থাৎ সে গ্রহণ করে গ্রহণ করার পর এই যে ডেটাগুলো কম্পিউটারের মধ্যে প্রবেশ করে প্রবেশ করার পর সে ওইটা প্রক্রিয়াজাত করে প্রসেসিং করে আপনি যখন গম থেকে আটা তৈরি করেন আপনি মেশিনের মধ্যে গম দেন তারপর মেশিন ওইটা প্রসেস করে আটা তো বের হয়ে যায় আটা আটা হয়ে বের করে কিংবা চাল থেকে চালের গুড়া যেরকম তৈরি হয় তো ওই যে প্রসেসিংটা একই কাজ হচ্ছে কম্পিউটারে ওকে কম্পিউটার ব্যবহারকারীর নির্দেশ অনুসারে আউটপুটটা সরবরাহ করে ব্যবহারকারী নির্দেশটা আসে আমরা যে ধরনের কম্পিউটারের প্রোগ্রামিং করি যে ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রাম আমরা তৈরি করি যেভাবে আমরা নির্দেশনা দিই সেই অনুযায়ী সেই আউটপুট করে তো সহজ কথায় আমরা এটিও বলতে পারি যে কম্পিউটার একটি বৈদ্যুতিক ডিভাইস যন্ত্র ইলেকট্রনিক ডিভাইস যা ডেটা ইনপুট হিসাবে গ্রহণ করে তারপরে ফলাফলগুলো আউটপুট করে আমাদের সর্বাহিত করে এটি একটি এমন একটি আধুনিক ডিভাইস যা অনেক কাজ দ্রুত এবং সহজেই সম্পাদন করে তাহলে আমরা কম্পিউটারের সংজ্ঞাটা জানলাম